，好久没有像现在这样，在校园里面散步了。对啊，最近展销会你也挺累的吧？还好，毕竟是做自己的公司。展销会结束以后，我们是不是就不用担心再分开了呀？分开？你在担心我们会分手吗？你是不是傻瓜呀？我是说，展销会结束后，咱们团队拉到投资，咱们团队就不用担心分开了呀。真是吓死我了！小川，你有没有觉得现在创业就好像是小时候垒积木一样？这个小朋友呢，给你一个长方体；那个小朋友会给你一个正方体。慢慢的，积木就这样越来越多，越来越多，然后你们就可以一起拼凑出心目中城堡的样子。我小的时候不喜欢玩积木，六七岁的时候喜欢玩四位数的加减乘除。你又这样。谈恋爱真好，亲吻也挺好的。嗯，我们肯定不会分开的。嗯，就是蒋正涵和夏林熙比较可怜了。这话什么意思啊？夏林熙要走了，他没告诉你吗？小西真的为了给蒋正涵筹五十万，答应他妈要出国呀、啊？是啊，我大姑早就想让夏林熙出国了。那，那蒋正涵知道这事儿吗？不行不行，这事必须告诉他！快快快快！哎，我向夏林熙发过誓，这件事情绝对不能告诉蒋正涵。为什么呀？我回来了。怎么突然买了这么多东西啊？没，超市生活用品大减价。我就都买了一些，你看啊，这两款牙膏都挺好用的，可以都用一下。然后这瓶是洗衣液，这瓶是柔顺液，先放洗衣液，再放柔顺液啊。这边的这个纸一定要放到卫生间的柜子里，要不然会受潮。嗯、还有你那些袜子啊，你那些不成对的袜子我都给它扔了，我又给你买了新的。你记得新的一定要把它们卷好，都放到这里，不要东一只西一只的丢了啊。干嘛？你现在就像一个小妇人一样，总是说一些只有妻子才会说的话。反正我不用知道这些，有你在，我坐享其成就好了。你不要总想着依赖着我做这些，你要学会安排自己的生活。怎么了？开玩笑的。嗯，家里给你压力了？不是，我是，我是怕，你有我了之后你就变懒了。但是你要答应我，我不在的时候，你一定要三餐按时吃，然后早睡不熬夜。OK， 都听你的。谢谢
，弄好了？啊、哦，我走了。好。你走了啊？不行，嗯，我不让你走。明天学校还有事儿呢，而且你有事儿要忙。我快做完了，你过来看，最后一段了。我想和你一起。这次的展销会，对我们都很重要。公司生死存亡的时刻，任何人，任何事儿。都不能影响你的，包括我，江总，你要听话，嗯。可是你不在，我怕我睡不着。杯子太轻了，压不住我想你的心。那些，嗯，你是不是有事瞒着我？没事儿。我觉得你有点不对劲。女孩子呢，都是很容易被感动的，我也不例外。更何况，你又说这么好听的情话，我们再抱五分钟。五分钟之后，我离开，你去忙工作，不准留我。老师，我来交申请出国的表格。行，表格没问题，签字确认。后续我们会电话通知你的，谢谢老师。嗯还给夏林熙的妈妈不就好了吗？我看事情没那么简单，不然林夕早这么做了。亲妈呀，要是还钱还不行，就让蒋振涵给他点。算了，我妈不会答应的。你们想问什么就说吧。小西，你真的决定要出国了吗？嗯。那你接下来打算跟蒋振涵怎么办？异国恋，异国恋
，小希，你真的知道异国恋对情侣的杀伤力有多大吗？交流变少，哼、嗯，感情变淡，容易出轨，分手率更大。优点是，彼此会更加珍惜对方。更能检测彼此的感情是否经得起时间和距离的考验，但我坚信，异国恋可能会影响别人，但绝不会影响我跟蒋正涵的。嗯，小希，那既然这么好，你为什么不告诉蒋正涵呢？时机还没有成熟。怎么样才算时机成熟？难道真等上了飞机，你才发短信告诉他吗？嗯。小希，蒋正涵高三的时候消失了，你伤心了那么久，这次你换位思考，将心比心一下，想想咱们蒋总，行吗？夏董事长。当时我瞒着蒋正涵跟我妈借钱，如果他知道，他肯定不会答应的。而现在，我已经跟我妈达成协议了，如果我言而无信，那以后。蒋正涵他就更过不了我妈那关了。总之，你们答应我，不要告诉他。我找到机会跟他说就好了。林夕，我有一个办法。别担心了，先听听秋言的办法。嗯，就是这个。他看到这个股权分配表，一定会问你的。到时候你就顺水推舟，坦白从宽。谢谢你，秋言。嗯，别这样，我又不是不回来了，对吧？哎，晴晴，股权分配表。一个人就筹了五十万啊！哪儿的提款机被你砸掉了？我爸之前打电话过来关心你，我就顺便说了一下情况。他说这是他的私房钱。嗯。爸爸存那么多私房钱啊，要多久啊？嗯，嗯，我有个事情想跟你商量一下。正哥，哟，还下点忙着呢。段宁去外面等我一下，我先跟林夕聊点事儿。哦，没事，段宁，你们先忙，我这没事。程序已经测试的差不多了，陈一川等着录入呢，你有空过来看一下。啊，可，你们先忙吧。我们晚上回家说。行啊，晚上回家说。嗯，走吧，走。回来了。嗯，回来了。嗯。今天想跟我说的那件事儿是什么？过几天的展销会需要正装出席，然后呢，我就想给你订两套西装，但是我还没选好款式，你看看，你喜欢哪个？嗯，就因为这个是吗？是啊。夏林夕，你骗我。那五十万，是不是你爸爸偷偷摸摸拿出来，被你妈发现了？现在你妈更讨厌我了，对不对？算是吧。但是我妈后来同意了，她说那钱先给你拿来做投资，让你千万别把它赔光了，你能做到吧？能、no?。
我对明天的募资很有信心。我觉得，我有能力让你妈妈对我有所改观。我一定可以，光明正大的去你家提亲，名正言顺的成为你的丈夫。好，我相信你。呃，对了，那个西装啊，嗯，如果你没有什么特殊要求的话，那我就按照我的喜好给你定了。行，那你帮我选吧。但是呢，那家店是一家老店，所以我要先帮你量一下尺寸。我的尺寸你不是知道吗？不要量了。校服呢，它跟西装是不一样的。快来，西装呢？它一定要量体裁衣的。那家老店的尺寸表非常的复杂，所以每一处的尺寸呢，都必须要测量到位，这样呢，穿起来才会合身。那你量一下，看你满意吗？林夕。等展销会结束，你想去哪儿，我都会陪你的。好。这边要讲的就这么多，冲刺期。大家要做好万全的准备，最后三天，坚持一下，加油！加油！好，加油！加油！美女，您能不能方便留个自己的联系方式？做我们的内测用户。对。啊，没问题。如果有任何的变化，我们再及时联系。嗯，好。美女，哎，打扰您一下。字真好啊。不是跟你说过吗？吃饭就好好吃饭，工作的时候就好好工作。你怎么就不听话？不好好，我这有工作、嗯。不行，我现在让你好好吃饭，张嘴。你好，哎，我们现在研发一个软件，会不会泄露我的信息啊？不会。哎，美女，哎，美女，美女，你别怕，我,我没中，就两个肉。这样我帮您去取一下好吗？请您稍等一下。嗯，好干嘛呢？想偷看我的愿望？嗯。想看的话，便签一元，墨水两元，二十块。石教授是没教你两位数加减法吗？财迷。剩下的十八块，是我最诚挚的心意。<笑>不要太感动，这不是正式的求婚，我一定会补一个更好的。嗯，你是不是太有自信了？我还没说我要答应你呢，我还没毕业，而且我还要用更多的时间来考验你。好呀。无论多久，我都会等你的。
我这钥匙放哪儿了？你说？不好意思啊，我钥匙忘带了，打扰了啊。啊，还我，找钥匙吧。哎呀，正哥，我是不是来的不太是时候？别说了，扣工资吧。蒋总，我还有工资可以扣吗？谁让张总突然进来了？听您这态度，有点儿。不以为耻，反以为荣啊！难道办公室故意的？总比某人初吻健在强一点吧。可能您这种企业文化，我不太能接受。要不我就辞职吧，蒋总。辞职也行，但还是没有工资啊。看着我干嘛？我在想，以后每一天都会帮我寄领带。夏董事长。这件衣服破费了，都说了是投资。嗯，那为了让投资有所回报，我决定了，我以后每天都会让你从食物的香气中醒来。想太多。谢，我真的有在为我们未来的每一天好好考虑。哎，还我！喂，还我！喂，陈哥，我马上到了啊！你们什么时候来呀、啊？我们呃，你们先去吧，我收拾会儿东西，一会儿找你们去。行，那一会儿见。一会儿见。啊，还我过来了。啊，你们那边准备的怎么样？差不多准备完了。好，好，好。请问徐总，您对这次的展销会有信心吗？啊，这次呢，我们的产品是完全独立研发的，我敢保证，它在行业内一定是数一数二的。我对它有绝对的信心，对我们优秀的团队也同样有信心。徐总真是年轻有为，您能介绍一下软件开发之初您有什么创意吗？创意啊，我呢从小就希望。展销会人这么多。这些人肯定都是我的手下外将
，肯定没我有才华。当然，你不仅最有才华，还最帅。让我看看这身西装。还这样，这么多人弄得不好意思了。我们拍个照吧。拍个照啊？来，那好吧。一、二、三。哎呀，要发给爸妈的，第一次穿西装，快点快点，好好拍。一、二、三。想参加这样大型的展销会，请问您现在觉得自己紧张吗？当然不会，我们都是凭实力说话的。那谢谢您接受我的采访。谢谢啊。我啊,啊，穿的什么玩意儿你？你是不是觉得有点不合身啊？跟洗脚布似的，你怎么翻出来的你？我爸的，他说这是他当教头主任时候穿的，运气特别好。他这么说了，我也不能不穿啊。你这么一说吧，我倒是觉得这身儿没那么难看，真的。还行，乖，爸爸爱你。行了吧你，蒋总，能采访您一下吗？嗯，呃，好。您对这次展销会有信心吗？呃，这次参与投标的产品是我们公司的心血，嗯、我们团队为此付出了很多努力。嗯，我很有信心。嗯、那看来您已经做好了充分的准备了。蒋正华，是。哦，稍等一下，怎么样？其实这么重要的日子，夏林夕怎么没跟你一起来啊？哦，他说他要自己收拾一下，一会儿自己过来。他说自己来，你就让他自己来了。不然呢？你傻呀！这要是换作是小曼，小曼如果说自己来，我指定是不同意。我就算是背，我也得给他背过来。我那叫家庭地位，学着点儿。蒋正涵。算了，我先进去了。不是，说啊，有话就说呗。哎，整个看一下，啊，没问题，你签个字，文件的顺序记得摆好。你们先弄。嗯嗯。你为什么现在才过来啊？紧张，手指那么冰。你才紧张了吧？手都出汗了。其实真的有一点。不过现在你来了，就好多了。你可是高中就假扮老师给我上课的人，在我印象里，胆子大的很。那我一定拿出，拿下夏林熙的信心。大会马上开始，请大家入场。夏林熙，我去了。别紧张，我会在下面看着你的。等我，加油！去了。嗯，去吧，加油项目领域，尤其是徐总的项目，都是关于智能 AI 开发方向的。但是不得不承认，智能 AI 在安全措施方面，的确是有一些很重要的技术难关需要突破。那么，请问蒋总，对安全这块有没有什么好的解决办法？我在这里可以很负责任地告诉你，这些技术难关我们都已经攻克了。我自信地认为，我们团队。
可以成为行业内顶尖。怎么证明啊？各位领导，台上的这个人你们可能不太了解，但是之前在 XV 公司泄密事件，你们应该知道吧？台上这位蒋正涵先生就是主角。我去，你们看还有干嘛呀？这是。我想请问一下大家。就这样一个人说他的安全系统没有问题，你们信吗？但据我所知 ，XV 这件事已经有了定论了。蒋正涵是被人陷害的。王总，信息泄露可是不争的事实啊。各位如果还有疑虑，我可以做一个澄清。现在我手边就有证据证明，这次的事件有人故技重施，是有人故意为之，目的就是要让我们这样的创业公司在业内永无翻身之日，然后再用低价收购我们。蒋总，别光靠一张嘴说呀，证据呢？各位，这就是我们从水军公司查到的证据。从聊天记录上可以明显看到，是有人雇佣了水军进行多个用户注册，然后再将信息进行泄露，抹黑我们恒夏。这只是证据的一部分。我相信，在座的各位时间宝贵，我在这里也就不再过多赘述。不过，如果在座的各位有时间、有耐心，我可以申请。现场对我们的安全系统进行攻击，对，肯定能赢，加油！那我想，不如就请徐总的人来吧。嗯、开始吧。是一个平凡，但是不服输的年轻团体。我们没有后台，我们也没有资本。我们有的单纯是对这个行业最纯粹的热情，和我们最专业的技术。对于外界的质疑跟诋毁，我今天本不想在这里多说什么。但如果未来还有用这种低级的、卑劣的、没有底线的手段抹黑我们公司，我只能说，我们不会善罢甘休，因为我们有能力、有信心，证明我们自己的清白，维护我们公司的利益。之后，恒夏会公开所有的证据链。这件事情，我走了。我们一定会追究到底。我只希望，我和恒夏，可以得到大家再一次的认可。谢谢各位宝贵的时间。就这样。正哥，背我。正哥，干嘛呢？快点，先我弄，快点。
掐我！大家都辛苦了，掐死我！哎呀，我见过世面。同志们，隔日到账。哎，郑哥，好好休息吧。郑哥，这回咱们就有钱了帅啊！真的，不是，郑哥，先别说这个，先别说这个，没事人呢，电话也打不通，什么情况？蒋正涵，如果你再这么迟钝下去，我真的不想认你这个姐夫了。小川，什么意思？啊？我姐为了那五十万，跟我大姑做了个交换条件，她今天就要出国。现在就在去机场的路上，啊啊！你还愣着干嘛呀？快去追他呀！林夕，等我，我在去机场的路上。林夕，千万要等我。林夕，林夕，我马上就要到了。林夕，林夕，林夕，我马上就要到了。林夕。家的公司能越来越好，我会在国外祝福你们的。现在是在跟我说分手吗？谁要跟你分手了？我只是出个国而已啊。我们可以异国恋呀、啊，而且，而且你想我的时候，我们可以视频。其实，这和我在你身边的时候没什么区别。我就去两年而已，两年七百三十天。很快就会过去。起的每一刻，我们都是开开心心的。寻找我们划过的远方，凭着彼此简单的勇敢，拆开生活。如果你是因为我不得已出国，我今天拼了命都会把你留下来，因为我不希望你因为我改变自己的未来。但如果真的是你自己想出国深造，
如果你真的想好了，我会等你的，无论多久。你会等我吗？小西走了以后，来家吃顿饭吧。谢谢阿姨。我在柜台等你。苦于的一起平常，学不会太聪